പാല നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ അരനൂറ്റാണ്ട് പാലായെ പ്രതിനിധീകരിച്ച കെ എം മാണി മരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പാലായിൽ ബി ജെ പിക്ക് വിജയ സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പി സി ജോർജ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ക്രൈസ്തവ സ്വതന്ത്രനെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണം പി സി തോമസിന് വിജയ സാധ്യതയുണ്ട് ഷോൺ ജോർജ് അവിടെ മത്സരിക്കുന്നില്ല യു ഡി എഫ് വിട്ടാൽ പി ജെ ജോസഫിനെ എൻ ഡി എ സ്വീകരിക്കും എന്നായിരുന്നു പി സി ജോർജിൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ പൊതുസ്വതന്ത്രനായ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അവിടെ വിജയ സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി സി തോമസിന് അനുകൂലമാകുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനപക്ഷം എൻ ഡി എയുടെ സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും പി സി ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തുന്നുണ്ട് പാലായിൽ മത്സരിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണ് എന്നും ഇക്കാര്യം എൻ ഡി എ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും വ്യക്തമാക്കി പി സി തോമസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അതേസമയം ബി ജെ പി കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പാലായിൽ മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള വ്യക്തമാക്കി ബുധനാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വരും അന്നു മുതൽ അടുത്ത മാസം നാലാം തീയതി വരെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ ുള്ള സമയമാണ് അഞ്ചിന് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടക്കും പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഏഴാണ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ത്രിപുര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് ഒപ്പമാണ് പാലായിലെയും വോട്ടെടുപ്പ് എന്നാൽ പാലായ്ക്ക് മുൻപേ ഒഴിവ് വന്ന മഞ്ചേശ്വരത്തെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ഒഴിവ് വന്ന കോന്നി വട്ടിയൂർക്കാവ് അരൂർ എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ തീയതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടങ്ങളിൽ നവംബറിലെ ആറുമാസം തികയുള്ളൂ മാത്രമല്ല നവംബറിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പാലായിൽ മാത്രം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്നാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചത് എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇല്ല എന്നായിരുന്നു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രതികരണം മരണശേഷം നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും യു ഡി എഫ് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരുന്നു ന്യ